شکریہ چیئرمین صاحب اور اچھا ہے اس دفعہ ایک ایسا بجٹ آیا ہے کہ پورا قوم ہریان ہے پریشان ہے ٹیکسز کی برمار ہے گزارشات دینی ہے تو میرے خیال میں میں آغاز اس سے کر لوں کہ ویسے اتنے ٹیکسز لگ گئے ڈائریکٹ ہو ان ڈائریکٹ ہو پاکستان میں تو یہ ٹیکسز کی برمار میں زندگی گزارنا مشکل ہے میری گزارش ہے کیوں نہ تین چار چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس لگا لیں کہ پاکستانی عوام جب سانس لے تو اس پہ ٹیکس ہو جب زور سے سانس لے تو اس پہ پھر مزید ٹیکس ہو کوئی بھی مرے موت پہ ٹیکس لگا دیا جائے میرے خیال میں شادی کوئی کرے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے اور ایک کام رہ گیا بچے پیدا کرنے میں بھی ٹیکس لگا دیں تو کیوں نہ ہر جگہ یہ ٹیکس کی کمی بچے ویسے بہت پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ یہ بچے ویسے بہت پیدا ہوتے ہیں تو اس پہ بھی اگر ٹیکس لگا لیں تو میرے خیال میں یہ قرضے شاید ہم ایک آدھے سال میں ختم کر لیں جناب چیئرمین جس طرح میں نے پچھلے تقریر میں اس معزز ایوان اور پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان بدقسمتی سے چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو بنا لیکن یہ آزاد نہیں ہوا اور آزادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کے غلامی کرنی ہے اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ فطری طور پہ ہر قسم سے امریکہ کے تلے بیٹھ گئے پھر ضیاء صاحب کا دور آتا ہے کل بھی بات ہوئی مرد مجاہد اور ضیاء صاحب کے دور میں ہم ہم سے میرا مراد پاکستان اجرت کے لیے آج تاریخ سب کے سامنے ہے میں پچھلی دفعہ بھی تقریر کر رہا تھا اس کو بار بار میوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو بار بار کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی باہر سے اور وہ بھی استحقاق کے سینٹ کے فلور پہ کوئی سینیٹر تقریر کرے اور کوئی الفاظ ہدف بھی نہ ہو اور پھر بھی اس کو قوم کے سامنے ہدف کر دیے جائیں میں نہیں سمجھتا کہ آج کے یہ باتیں بھی یہ لوگ سننے کو تیار ہیں لیکن یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ زیاد صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے ٹریننگ کیمپس بنائے اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا پاکستان کو نہیں ملا لیکن جو پاکستان کے کرتا درتا ہے اور پاکستان کی درجیات اس بجٹ سے بھی واضح ہے ان کو بہت پیسہ ملا ان پیسوں کے مزے میں یا ان پیسوں کے لیے 
ہماری اجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو بلکہ ایک پورے قوم کو تباہ کر دیا اور تب سے ہی پاکستان کی اکانومی میرے والد صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وار اکانومی ہے یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے پیسہ آئے گا ڈالر ہی ڈالر ہوں گے اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھے گی کیونکہ ہم پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چلا رہے ہیں اس کے بعد دنیا نے دیکھا نائن الیون ہوا اور نائن الیون کے نتیجے میں جو حالات ادھر پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئے اور پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں تو ہم نے جمہوریت کو خدا حافظ کر کے پرویز مشرف صاحب آگے ڈکٹیٹر کے طور پہ اور پھر ہم نے ان سالوں میں بھی پرایا جنگ لڑ کے پرائے ملک میں گھس کے لڑائی کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کی کوشش کی اور بدقسمتی سے آج تک وہی حالات ہیں میں معذرت خواہ ہوں منسٹر صاحب کوئی بات میں تنقید نہیں کرنا چاہتا اور میں خدا حاضر معذرہ میں کسی کے ذات پہ تنقید نہیں کر رہا کیونکہ میں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے اور ہم اس ملک میں کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے یہ بجٹ اس بجٹ کی عکاسی یہی ہے کہ عوامی نمائندوں نے یہ بجٹ نہیں بنا یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے اس بجٹ کے سارے فیصلے آئی ایم ایف اور اس بجٹ کی صرف نہیں یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں سب سے آئی ایم ایف کی عکاسی ہوتی ہے اسی طرح اس بجٹ سے بھی قومی نمائندگی کی عکاسی نہیں ہو رہی قوم کو ریلیف نہیں ہے قوم کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ بجٹ سیدھا سادہ عکاسی کر رہا ہے آئی ایم ایف کا تو جب آئی ایم ایف کے مرضی سے بجٹ بنے گا بدقسمتی سے عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری ترجیحات آج بھی واضح ہے قرضدار ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک جو مزید قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے اور ہم اپنا بجٹ بھی قرضوں کے پیسے سے پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمارا کتنے ہزار ارب لیپس آ رہا ہے ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیلتھ کا بجٹ کاٹ دیا ہم اپنے عوام کو سرکاری طور پہ صحت کی فیسلٹیز دینے سے من کریں باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنک کر کے ایک دفعہ پھر اس بجٹ سے یہی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان وطن کس کے لیے بنا ہے اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو تو مزے کس کے ہوں گے وہ ڈائریکٹ عکاسی کرتا ہے 
کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ان حالات میں جن حالات میں ہم نے فریش نوکریاں دینے سے انکار کر دیا جن حالات میں ہم ریٹائرمنٹ کے ایج کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینشنز کے پیسے نہیں ہیں ان حالات میں کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ سیونٹین پوائنٹ سکس پرسینٹ انکریز آپ کے ڈیفینس بجٹ میں آیا ہمیں شرم کرنا چاہیے آج جس حالات میں ہم بجٹ بنا رہے اس حالات میں ہم دو ہزار ایک سو بائیس بلین روپیز پاک فوج کو دے رہے ہیں کس لیے کس کارنامے کے لیے اس لیے کہ وہ آن بائی پہ ظلم کریں اس لیے کہ وہ جب اس کا دل کرے تو وہ آنریبل لیڈر آف دا پاکستان مسلم لیگ بیٹھے میں ان پہ ظلم کریں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھئی ہم قربانیاں قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی ٹھیک ہے ہم دیں گے کیوں نہیں دیں گے اس ملک کا فوج ہے لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائے نا ستر ستتر سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے اس ملک میں ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے یہ ہمارے دفاعی اداروں تو کیا لیتے ہیں اور پیسے دے دے جائیں تاکہ ان کے پرکس ایم پریویلیس بڑھتے جائیں عوام کا خون نکالتے جائیں فوج کو پکڑاتے جائیں اور سیاستدان اس کردار میں اپنا کردار ادا کر دے جائیں بدقسمت ہے یہ قوم جس کی آج بھی ترجیح ٹینک ہے توپ ہے ایٹم بم ہے بندوق ہے وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے کہیں وہ بھوکے بریں گے آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں جو اس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے الحمدللہ وہ عزت کی کسی نگی گزار رہے ہیں اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں ہمارے پشتوں کا ایک معابر ہے چیرون صاحب یود الگمری اور بھلے سر تا پر آٹے لٹے ایک بھوکا مر رہا ہے دوسرا سر تلے پر آٹے ڈوڑ رہا ہے قوم قوم بھوکی مر رہی ہے اور ادارے سر تلے پر آٹے ڈوڑ رہا ہے ان حالات سے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا چاہیے صرف تنقید نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے صرف تنقید کریں ہمارے پاس راستے ہیں ہمارے پاس راستے ہیں ہم ان پر عمل کریں ہم خود احتسابی کا عمل کریں اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک ترزدار ملک ہے یہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرصداری کی اکاسی صرف عام عوام سے ہو رہی ہمارے پاس راستے ہیں ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ طرز زندگی نہیں چھوڑتے ہم شروع کا ہمیں شروع کرنا چاہیے پہلے پالیمان سے ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کے لیے آئیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں جمہوریت کے لیے آئیں ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں الحمدللہ کافی سینیٹرز اس ہاؤس میں ایسے ہیں جس کو اس سینیٹ کی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں بابا بھائی میرے خیال میں آغاز ہم کر لیتے ہیں اور کترہ کترہ سمندر بنتا ہے کترہ کترہ سمندر بنتا ہے میں مانتا ہوں 
کہ اس ایوان کے سارے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کر دیے جائیں اور اس کی اکاسی ایسی ہو کہ ایک پرزدار ملک کا ایوان ہے اس کے ساتھ یہ صرف نہیں جو باقی پارلیمنٹس ہیں کیونکہ ہم رائے دے رہے ہیں ہم رائے دے سکتے ہیں نیشنل اسیمبلی انکلوڈنگ پروینشل اسیمبلیز تمام پرکس اینڈ پریولیجز ختم ہونے چاہیے اس کے ساتھ کابی نے میں مانتا ہوں ہمارے صدر وزیراعظم کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم وہ ایسے اچھے اچھے زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی ہوتا ہے ہمارے وزیروں کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت بلکہ ہم بھی کبھی دکھا دیں کہ یار ہم مثال تنخواہ کے لیے نہیں آئے ہم پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنے کی لائے ہیں تو عوام کی خدمت نہ تنخواہ لینے سے ہوتی ہے نہ پرکس اینڈ پریولیجز لینے سے ہوتی ہے عوام کی خدمت قربانی دینے سے ہوتی ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز شروع کریں پالیمان کابینیوں سے یہ پرکس اینڈ پریولیجز واپس کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں ہمارے سترہ گریڈ سے اٹھارہ انیس بیس اکیس گریڈ والوں کو واہ واہ رے واہ مزے مزے کہاں سے اکاسی ہوتی ہے کہ یہ کرزدار ملک کے سیکریٹریٹ والے ہیں اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے چیئرمن صاحب ذرا رولنگ دے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمیشنر آوسز ہیں اس کے ذرا ورت اور ویلیو نکالے پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی آوسز ہیں گورنر کو چلے پھر بھی لیکن کمیشنر کو کس نے آٹھ 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 دس دس کنال کے شہانہ تب زندگی کے گھر دیئے ہیں پاکستان میں جتنے لوگوں کی سرکاری پراپٹیز ہیں ان کی ذرا ورث نکالے اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو دیکھیں تھے اور کیا جوڈیشری جس کو ہم اور آپ یا ہمارے تاریخ نومز اور ویلیوز کو جرگے کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں قانون نہیں ہوتا لیکن فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہمارے اور آپ کے قوم میں جرگہ بولا جاتا ہے کیا جوڈیشری کو ان پرکس اور پریولیجز کی ضرورت ہے کیا پاکستان کی جوڈیشری کی زندگی آکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرصدار ملک ہے شیرمن صاحب ہمیں نظر ڈالنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی کی کتنی کتنی جہداد ہے اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفاعی اداروں کے کمرچل جہداد سے کیا تعلق ہے بابا پلازے بن رہے ہیں فوج کے دفاعی ادارے کے دفاعی ادارے کے کام پلازہ بنانے ہیں پلازہ بیچنے ہیں دفاعی ادارے ان کے رولنگ دے آپ کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جائدادے ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رکبہ اور مالیت پتا چلے اور پھر ہمیں ذرا یہ بھی پتا چلے کہ برگیڈیر اور برگیڈیر سے اوپر جو ریٹائر ہو رہے 
ان کو پاکستان کے آئین کے کس شک کے تحت یہ نہری زمین یہ پرانی زمین یہ بھائی محل ہے یہ کس شرط کے تحت مل رہے ہیں سر میں فالتو تنقید نہیں کرنا چاہتا میں قوم کے سامنے صرف یہ نقطے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر سنجیدگی ہے خود احتسابی کا عمل کریں قرضوں سے کام نہیں چلے گا ابھی ہم نے جو بجٹ پاس کیا ہے بدقسمتی سے ہمیں پتا ہے کہ ہم دو تین مہینے بعد پھر جھولی پہ ڈالے ہوں گے کہ بھائی کچھ ڈالو ملک نہیں چل پا رہا جہاں پہ ہزاروں ارب ویسی ہم ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں تو یہ ہزاروں ارب ہم نے تل نہیں لے لیا تو کیوں نہ ہم پہلے خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے یہ شہانہ ترزی زندگی کو ختم کر کے خرچے کو کم سے کم کیے جائیں اور پھر جو جائدادوں کی میں نے بات کی جو جائدادوں کا میں نے ذکر کیا وہ سرکاری کمیشنر ڈی سی ہاؤس وغیرہ سے شروع کر کے دفاعی اداروں کے جائداد ان کی قیمتیں لگائیں ان کو پرائیوٹائز کریں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی جائداد ہے آپ کا پورا قرضہ بھی ختم کر سکتی ہے اور آپ کے ملک کو مزید چلا بھی سکتی ہے ایک بات سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بجٹ سے ہٹ کے ایک بات سر صرف کرنا چاہتا ہوں یہ ایک نوٹفیکیشن نکلا ہے سر اور اٹس نیو پالیسی ڈیسیجن ریگارڈنگ ازائی کر سی لو وہ لوگ وہ پاکستانی شہری جنہوں نے باہر ملک جا کے ازائلم لیا ہے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاسپورٹ ختم کر سر می مائی فیملی مائی پارٹی ہیز گون تھرو آل دوز تھنگس جس میں ہمیں پھر پاکستان میں زندگی گزارنا مشکل تھا میں میری ایک سر پپو جو ڈاکٹر تھی اور وہ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں شی واز دا فرسٹ فیمل سرجن اس سے پہلے فیمل سرجنس نہیں تھی پریکٹس کر رہی تھی ان کے بچے تھے تین وہ کلینک سے نکلی جیسی گاڑی میں بیٹھی عورت اس پہ دہشت گردوں نے پھیلا زندگی بچ گئی اس کے لیے ہم نے کیس کیا اور ازائلم کا کیس ہوا اور امریکہ میں آج کل وہ رہ رہے کیا ان کو اس ملک نے یہ تحفہ بھی اس کے بعد دینا ہے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے ہیں اس طرح اس طرح بالخصوص پختون قوم اور بالعموم پورے پاکستانی شہر پورے پاکستانی شہر جن کو یہاں پہ زندگی گزارنی مشکل تھی وہ یہاں سے مستی سے نہیں گئے مستی سے کوئی نہیں جاتا مستی والے تو الحمد للہ ادھر بیٹھے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مستی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں باہر کیا مستی مجبوری سے گئے یا بھوک کے خاطر گئے ہوں گے یا اپنے کپڑے کے خاطر گئے ہوں گے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے ہوں گے اور ایک اور ملک انسانیت کی خاطر ان کے ساتھ یہ اچھائی کرتا ہے کہ ان کو اپنی شہریت دیتا ہے تو اپنا ملک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ چونکہ آپ نے ان کی شہریت لے لی لہٰذا یہاں پہ تو آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے روزگار بھی نہیں کر سکتے تھے اب ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کا پاسپورٹ بھی کینسل کر لیتے تھا کہ آپ ادھر واپس آ بھی جا سکتے اس پہ سر میں بطور عوامی نیشنل پارٹی پارلیمنٹری لیڈر شدید احتجاج کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہر مکتبہ فکر کے لوگ 
اس بات سے احتجاج کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاورز میں جو بھی پاور ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پالیسی کو واپس کر دیا جائے